ഇമാജിൻ ാണോ <laughs> ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ എന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റും എന്താണ് കുറെ മൂവിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒന്ന് റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ കാറുകളും ബസ്സുകളും ഇങ്ങനെ ചീറി പാഞ്ഞു പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേർഡ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്വമനി ഇൻസെക്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ആനിമൽസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാറ് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് മഷ്റൂം ഉണ്ട് ഇൻസെക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ മക്കൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ മക്കൾ എന്താ കാണുന്നത് ഒരു കാറ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ കാറിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അതായത് ഈ കാറിനെ മിസ് ഇപ്പം വന്ന് നോക്കി ഓക്കെ ഇപ്പൊ സമയം ഏകദേശം ഇതാ പത്തേ പത്താന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ പത്തേ പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് പോയിട്ട് മിസ് ഈ കാറിനെ വന്ന് നോക്കി ഓക്കെ മിസ്സിന് ഈ കാറ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും വന്ന് മിസ്സിന് നോക്കിയ സമയം മിസ്സിന് ഈ കാറ് അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ കാറിന് അവിടെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ആ അതിന്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് ഇവിടെ ഇതാണ്ട് ആ കാറിന്റെ അടുത്തൊരു മരമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ചെടിയുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ആ പ്ലാന്റിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് മിസ്സി പത്തേ പത്ത് നോക്കിയപ്പോഴും പിന്നീട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴും അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്ര സ്പെക്ടു സറൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടും സറൗണ്ടിങ്സിന്റെ ബേസിൽ എന്താണ് ഈ കാറിന് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും മക്കളെ ഇവിടെ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റിലാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും റീസൺ എന്താണ് മക്കളെ ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇറ്റ് position arc base lana with respect to surrounding is okay with respect to surroundings okay ano എങ്കിലും ഇതാ മിസ് ഇതാ അടുത്ത ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്ക് മിസ് ആദ്യം കണ്ടപ്പോ ആ കാറും അതിന്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് നോക്കി പിന്നീട് ഇതാ മിസ് വീണ്ടും നോക്കിയപ്പോ ഇതാണ്ട് ആ കാറും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സറൗണ്ടിങ്സും എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഈ കാറിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ് പൊസിഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സറൗണ്ടിങ്സ് ശരിയല്ലേ ആദ്യം നോക്കിക്ക് ഈ കാറിന്റെ അടുത്തുള്ള മരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാറിന്റെ അടുത്തുള്ള പുല്ലുകളും ഗ്രാസും ഒക്കെ എന്താണ് അതിങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ സറൗണ്ടിങ്സിന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ഇവിടെ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് മോഷനിലാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും റീസൺ എന്താണ് ഇറ്റ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ബാക്കി പറഞ്ഞോ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സറൗണ്ടിങ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സറൗണ്ടിങ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കൂട്ടുകാര് ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രഹസ്യം മിസ് പറഞ്ഞു തരാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സണ്ണിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറയുവാണെങ്കിൽ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മൂവിളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റും മൂവിളാണ് പക്ഷെ എന്തിന്റെ ബേസിൽ പറയുമ്പോൾ മാത്രം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സണ്ണ് സൂര്യന്റെ ബേസിൽ പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റും മൂവിളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് 
ഓക്കെ അത് മക്കള് ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്പം വേഗം ഈ ഒരു ടാബ്ലർ കോളം ഓക്കെ ഈ ഒരു ടാബ്ലർ കോളം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിക്കേ ഏതാണ് രണ്ട് കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആയിട്ട് റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ മോഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ റെസ്റ്റിലുള്ള ഒബ്ജെക്ടിന് എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഹൗസ് ഉണ്ട് ടേബിൾ ഉണ്ട് ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് വേറെ കുറെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ മിസ് ഒന്ന് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ ചെയർ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ടേബിളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ ബുക്സ് ഓൺ ടേബിൾ ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഇനി മോശനുള്ള ഒബ്ജെക്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്ലൈങ് ബേർഡ് ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുന്ന പക്ഷികളുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ദി ക്ലോക്ക് നമ്മുടെ ക്ലോക്കിലെ സൂചി ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും കിടന്ന് ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ദി ക്ലോക്ക് ആണ് ഇനി എന്താണ് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഇതാ പ്ലാനറ്റ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പ്ലാനറ്റ്സ് around the sun okay nammade sunu chutum ingane grahangal planets ingane move cheyondirikkum nammade bhoomi njan miss parnile nerthes nammade sunu chutum ingane karangikondirikkana appo namukku motion adha varaya pattum pinne namukku varaya pattum nammal nadakkunnathu walking adu pole jumping pinne endana running appo avayokke endana makkale അവയൊക്കെ എന്താണ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വന്നതാണ് അതും കൂട്ടുകാരെ ഓർത്ത് വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് എത്ര തരത്തിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ നോക്കിയാലോ നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് നോക്കാം ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്ക് ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ എന്താ കാണുന്നത് മാർച്ച് പാസ്റ്റ് ഓഫ് സോൾജിയേഴ്സ് ഈ പട്ടാളക്കാർ ഇങ്ങനെ കൈയിന്റെ മുട്ടൊന്നും മടക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാണത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാണത്തില്ലേ അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ഒരു വളവും തിരിഞ്ഞൊന്നുമില്ലാത്ത സ്ട്രേറ്റ് ആയി ാണ് അവർ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വെഹിക്കിൾ ഓണി സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോഡിൽ കാറുകൾ ഏത് വെഹിക്കിൾ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവരുടെ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് യാതൊരുവിധ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കാതെ നേരെ പോവുകയാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന മോഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ പോകുന്ന ഒബ്ജെക്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ പോകുന്ന ഒബ്ജെക്ട് അവയുടെ മോഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റെക്ടീലീനിയർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും കേട്ടോ റെക്ടി മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്താണ് റെക്ടി ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയണ ദ ഒബ്ജെക്ട് മൂവ് എല്ലോങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജെക്ടുകളെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റെക്ടി ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാം ഒരു കല്ല് ഒരു സ്റ്റോൺ എന്തെങ്കിലും ഒരു കല്ലെടുക്ക കല്ല് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇടുക എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വളഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് അല്ല അല്ലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് ആ കല്ല് താഴേക്ക് വീഴും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ കല്ലിന്റെ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അത് റെക്ടി ലീനിയർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ മോഷൻ ആയിരിക്കും റീസൺ എന്താണ് ആ ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് മൂവ് എലോങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ കൂടിയാണ് ആ ഒബ്ജെക്ട് മൂവ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്തരം മോഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും റെക്ടി ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് പറയും പക്ഷെ എങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇമാജ് നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റോൺ എടുക്കുക ആ സ്റ്റോൺ എടുത്തിട്ട് ഒരു ത്രെഡ് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ത്രെഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ ഒരു നൂല് നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേൾ ചെയ്യുക നല്ല ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചുഴറ്റുക ചുഴറ്റുക എന്ന് നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെ ചുഴറ്റുമ്പോ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇതാ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ചുഴറ്റുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാമോ ഈ സ്റ്റോണിന്റെ മോഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ സ്റ്റോൺ ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്ടിന്റെ മോഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു സർക്കിളിന് സർക്കം ഫറൻസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരു സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ നിങ്ങളെ ഫാന് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഫാനിന്റെ ബ്ലേഡിൽ മിസ് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടു ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാ നിങ്ങൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഡോട്ടിന്റെ മോഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സർക്കിൾ ഇതുപോലെ മിസ് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സർക്കിളിലൂടെ
circular motion എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് circular motion it is the movement of an object along the circumference of a circle ഒരു സർക്കിളിന്റെ സർക്കംഫറൻസ് ലൂടെ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഒബ്ജെക്ടിന്റെ മോഷനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഇതാണ് ഊഞ്ഞാലാടുന്നത് ഊഞ്ഞാലാടുന്ന എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കേറ്റി വിടും പിന്നെ അങ്ങ് അപ്പുറത്തെത്തും പിന്നെ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരും പിന്നെ വീണ്ടും അത് അങ്ങോട്ട് പോകും അങ്ങനെയല്ലേ ഊഞ്ഞാലാടുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ അതുപോലെ തന്നെ വോൾ ക്ലോക്ക് വോൾ ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ക്ലോക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ ക്ലോക്ക് കുറെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണി സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ താഴെയുള്ള ഈ ഭാഗമില്ലേ ഈ പെറ്റിലും പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് തവണ ഇങ്ങനെ ടിക് 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 എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അടിയാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഇതൊരു മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് ദാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആദ്യം പോകൂ പിന്നെ ഇതാ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകൂ പിന്നെ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു റെഗുലർ ടൈമിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ആദ്യം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ഒരു റെഗുലർ ടൈമിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മണി ബെല്ല് ബെല്ല് ഈ ബെല്ല് നോക്കിക്കേ ഈ ബെല്ല് നമ്മൾ ഈ പള്ളി ചർച്ചിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബെല്ല് അടിക്കുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ആ ബെല്ല് അടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബെല്ല് ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും പിന്നെ തിരിച്ചു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രിങ്സ് ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രിങ്സ് ഉണ്ടാവും ആ സ്ട്രിങ്സും എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതും എന്താണ് ഈ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ ഇങ്ങനെ 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 വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഈ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു റെഗുലർ ടൈമിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പൊ അത്ര മോഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് റിപ്പീറ്റ്സ് ഇറ്റ് മോഷൻ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ടൈം ഇന്റർവെല്ലിൽ അതിന്റെ മോഷൻ അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മോഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താണ് റെക്റ്റി ലീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ മോഷൻ എന്താണ് സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്താണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ കുട്ടി കുട്ടി ക്ലാസ്സസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ബൈ ബൈ